Tulad din po ng pagpapalit ko ng screen ng mobile phone. Isa din po sa madaming bilang ng gawa ko noong karang taong 2019 hanggang ngayon po 2020 ay ang pagpapalit ko ng mga sira, mga lumobo, at hindi na po nag-charge na cellphone battery. Ano po ba ang mga bagay o mga gawain na nakasisira ng battery? Ano rin po ba ang mga rason o dahilan kung bakit mabilis mag-drain o mabilis mag-lobat ang cellphone battery? At anong mga bagay ang pwede natin gawin para ang battery po ay hindi masira, hindi mabilis mag-drain, at para mapahaba po ang buhay nito? Yan po ang ibabahagi at ipapaliwanag ko po sa inyo sa pagbabalik po ng What's up, Bob? Battery po ng cellphone parang lalaki yan Sa una napakalakas pa yan Pero pag tumagal-tagal so Sa kalaunan humihina po yan So kumbaga sa una Nakakalima, nakakawalo pa yan Pero pag tumagal na po yan Nakakaisa na lang yan Naka Red Bull pa So yan po ang battery ng cellphone so, Ayon po kay Google uh, Ang baterya po ng cellphone Whether lithium polymer o lithium ayon pa yan so, Ay may sariling lifespan o life cycle na tinatawag meaning pag inabot niya na po yung around 300 to 500 charging cycle uh, FYI ah, isang charging cycle po uh, would mean uh, from 0% to 100% ng charging isang charging cycle na po ang tawag doon no? so, ibig sabihin pag ang cellphone ang battery po umabot na po sa 300 to 500 charging cycle depende po yan sa capacity ng battery Uh, automatic po ito na nagbabawas ng capacity ng 20% ibig sabihin kung ang normal na maximum capacity na isang battery ay 100% automatic bababa po yan 80% maximum capacity ito po prevalent to madalas po natin nakikita to sa mga iPhone no? so, kung makikita nyo po uh, pag nagbebenta po kayo ng iPhone online isa po sa tinatanong ang customer o ng buyer uh, sir pwede po bang malaman po ilan na ang bet beta test or yung battery test or uh, pwede natin tawagin battery health or battery status ng uh, iPhone po no? so, kasi yan po yung pinagbabasihan nila kung gano'n na po katagal na ginagamit or uh, kung gano'n ka intense gamitin ng isang user yung cellphone no? so, sa battery status niya no? so, anyway guys, ano po bang mga gawain o mga bagay na nakasisira po sa battery ng cellphone Number one po dyan yung overcharging. So, sabi ko nga sa isang post ko dati is, ang battery po ng cellphone, parang babae lang yan. Pag sinoberhan mo sa charge, pag sinoberhan mo sa karga, at nakalimutan mo bunutin, automatic yan, lolobo at lolobo po yan. So, number one po yan, overcharging. Isa po yan sa nakakasira po ng battery. Number two po sa, dali, sa list natin is yung uh, water damage, o kaya yung mga grounded units automatic naman po yan guys na ang cellphone pag water damage niya o nabasa no? so, automatic magaground po yan at una niya pong sisirain ang battery no? so, pangalawa po yan sa nakakasura so yung mga mahihilig sa swimming mahihilig magdala ng cellphone sa banyo automatic po yan isa po yan sa rason no? so, number 3 po yung uh, fully drained battery no? kaninang umaga po uh, ang buena mano ko po is nagpalit po ako ng battery ng isang cellphone na na-drain lang pero ayaw na pong mabuhay no? so, isa rin po yan sa nakakasira yung sobrang pagka-drain ng battery so, huwag niyo po sanang <laughs> ano yun, isa po yan sa rason talaga pag ang battery po na sobrang na-drain kadalasan po dyan, nahihirapan na po yung buhayin ng cellphone kahit na ilang oras may charge yan automatic uh, hindi na po yung bubuhay, nahihirapan na po yung mabuhay nai-stress po kasi yung battery pag ganyan, nadi-drain no? so, as much as possible talaga, huwag mo i-drain number 4 po, yung paggamit ng mga peking power bank no? so, actually power bank in itself uh, malaki na pong epekto niya sa battery kasi yung power bank po, sinusuper charge niya yung battery pinapas charge niya no? so, basically, nakaka-damage talaga ng battery ang power bank then, gamitan mo pa ng peking power bank eh definitely magkakaproblema po ang battery ng cellphone. Number 5 po, uh, yung pong uh, kadalasan po reklamo sa akin mga customer, no? pag nagagalit sila sa mga anak nila, 
Number five po yung using the cellphone while charging the cellphone. Charging and using at the same time. Malakit po yan kasi ang battery po, uh, pag chinacharge, umiinit po yan. Tapos gagamitan mo pa or gagamitin mo pa ng games or panunod ng movies. Or basically, dalawa po yung process na makaka-stress sa battery. So definitely, isa po yan sa nakakapag-decline ng buhay ng battery. Isa po yan sa nakakasira ng battery. Using the battery while charging the battery. Okay? Or using the phone while charging the battery. So, number six and probably the last. No? Ito po yung mga kadalasang uh, rason kung bakit nagpapalit po ang mga customer ko. Kung bakit nasisira po ang battery nila. Number six po, ano? yung uh, online games plus data usage o kaya yung mobile data yung 4G no? so ang cellphone po kasi uh, pag nag games uh, lalo na yung mga graphic intensive yung mga nangangailangan ng matataas na graphics like uh, NBA or yung online games such as uh, Mobile Legends or, or Call of Duty basically kumakain niya na napakalaking graphics kahit sa computer talagang umiinit ang computer pag nagigames ka eh what more sa, sa cellphone no? so Basically, pag nag-games ka sa cellphone, sinamahan mo ng mobile data or ng LTE, eh, talagang mag-aapoy ang cellphone mo. Alam po yan ng mga may hilig sa games o mga online, tulad ng Call of Duty at Mobile Legends na paghawak ka lang sa cellphone, nakadata, nagigames, napakainit po yan. Isa po yan, yan po yung pang na dahilan kung bakit nasisira po ang battery. Ngayon, ano naman po ba ang mga dahilan orason kung bakit uh, mabilis mag-drain ang battery ng cellphone. Well, of course, ito po yung aside from the normal usage. Because uh, alam naman natin kung ano yung mga talagang nakakalobat. Eh, pag nag-games ka, nakakalobat talaga yan. O pag nanood ka ng movies, mabilis talaga mag-drain ang battery mo. No? So, ano po ba yung iba pa na rason kung bakit, aside from this one, nadadagdag pa sa bilis ng pag-drain ng battery. Number one po dyan yung LTE or Mobile Data Connection. Well, of course, na so, meron kasi kong mga customer na wala namang Facebook, wala namang YouTube, hindi naman, or wala namang hinihintay sa Messenger, pero naka-on ang data. Well, definitely, malaki po yan dagdag. Isa po yan sa kumakain o kumukonsumo ng baterya. So, number one, LTE or data connection. Number two po dyan sa na, mabilis makapag-drain ng battery is yung pong super bright na screen resolution. Pag napakataas po talaga ng screen resolution, eh, masa po kayo na malakas po yung kumonsumo ng baterya. No? So, kumbaga, mga ilaw din po kasi yan. Eh, no? So, bawat ilaw po na naka-on, automatic na kumukonsumo. Parang sa bahay lang yan. No? Pag uh, hindi ka talaga nagpatay ng ilaw, hindi ka nagtipid, eh, malaking kuryente yung babayaran. Number three po. Ano po bang number two? These are the open applications running at the background like this one. Pag marami pong applications na ka-open, automatic po yan. Hindi lang po memory ang kinakain niya sa cellphone. Pati po, po, pati po battery, kinukonsumo niya. No? So, yan po, guys, no? yan yung tatlong bagay na talagang uh, nakadadagdag kung bakit mabilis mag-drain ang battery ng cellphone. LTE connection, super bright screen resolution, yung matataas pong resolution, at number three po, yung open applications running at the back. Gaya po ng una kong nabanggit kanina, ang battery po ng cellphone ay may lifespan or may life cycle siya kung tawagin. Meaning, pag naabot niya na yung around 300 to 500 cycling charge, automatic bababa ng 20% yung maximum capacity niya. No? So, and so on and so forth. Pagbaba ng pababa. Pababa po ng pababa yan. No? So, ngayon, kung magagawa po natin na mapahaba po yung time na mag-charge tayo, meaning yung cycling yung battery life niya per charge mas maganda po yun kasi mahapahaba po natin yung time na marireach niya itong lifespan niya therefore mahapahaba po natin yung buhay ng battery so ano po pang pwede natin gawin para hindi po agad masira ang battery number one po niya syempre gawin po natin yung kabaliktaran ng mga nakakasira ng battery so para po hindi masira ang battery number one po yung of course do not overcharge the battery. Well, of course, no, sabi ko nga sa inyo, as much as possible, ah, kung matutulog kayo, well, of course, ah, hindi ko po kayo pagbabawalan. No? So, meron kasing 
Mas kinama na ko, usahan siya ko rin po yan na bago ako matulog, sinacharge ko yung cellphone para pagkagising ko. Pero dyan po nangyayari yung mga overcharge talaga. Yung sobrang haba na nakasaksak po yung cellphone. No? So, wait. Well, hindi ko po kayo pagbabawalan. No? So, gawain ko rin po yan. Eh, no? Pero bawal po talaga yan. Nakakasira talaga yan. So, kung hindi po natin yung overcharge ng battery, mas maganda po. No? Number one, do not overcharge the battery. Number two would be, uh, alagaan po natin yung cellphone. No? So, kung magsiswimig po tayo, uh, siguro din po natin hindi mababasa. No? So, ngayon, kung magsisiar tayo, kung maliligo tayo, ako, minsan, nagdadar talaga ako ng cellphone kasi may gusto kong panoorin. Habang nasa nakaupo, alam na natin yan, di ba? No? So, alam ko masama, no? pero minsan siguro mas maganda kung hindi na tayo magdala ng cellphone sa loob na siya. Yung mga mahihilig sa selfie dyan, no? so, sa loob na siya, no? iwasan na po yan para sigurado kung hindi mababasa ang cellphone. At hindi masisira, syempre, hindi masisira ang battery. Hindi mababasa, hindi mag-ground, hindi masisira ang cellphone. No? So, yan po guys. No? So, number two, pag-ingatan po natin ang cellphone. Number three is, huwag po natin i-drain ang battery ng cellphone. Well, of course, sabi ni Google, uh, at least once a month, na-advise nila na i-drain po ang battery para ma-reset daw ang memory. No? So, pero, syempre, pag yan, sinobrahan mo na palagi mo nalang dinedrain, automatic yan, makakaproblema po ang battery. So, as much as possible, para maalagaan po ang battery, para hindi po masira ang battery, do not drain the battery nang madalas or nang matagal no so yun po yung guys so pang apat ko guys no so if possible po iwasan niyo pong gumamit ng tetin power bank no so sabi ko nga po sa inyo ang power bank itself malaki na po epekto niya sa performance or yung sa lifespan ng battery what if gagamit ka pa ng tetin power bank so kung may iwasan niyo po yung gumamit ng tetin power bank no so mas nakakasigurado po tayo na hindi po masisira ang battery niya Panglima po, no? so panglima at panganim po, big if, no? so kung may iwasan lang naman, no? panglima po, as much as possible, if possible, sabi nga nila, no? wag pong gamitin ang cellphone habang nakacharge, no? so hindi lang po uh, yung charging pin na sinisira niyan, nakaka-apekto pa rin po yan sa battery kasi sumusobrang init ng battery pag ginagamit habang nakacharge, no? so ginagamit po sa games, ginagamit po sa movies, ginagamit ko sa browsing habang naka-internet, habang nag-chat-chat. So basically, doble-doble yung stress na naabot ng cellphone at yung battery. So, number 6 po, no? kung maglalaro po kayo ng mobile games like uh, or ng online games like uh, Mobile Legends or Call of Duty. So, kung may iwasan lang din po na pagsabayin yung data, yung LTE at yung online games, eh, mas maganda po. Makasigurado po tayo na hindi po kabot-kabot masisira ang materya. No? So, so, kung may iwasan po, mas maganda. No? Kung hindi naman, gumamit po ng wifi pagdating sa paglalaro ng online games. Mas mahina po kasi yung konsumo ng materya pag naka wifi po tayo. No? So, yun lang po guys. No? Ito po yung mga bagay na maaaring makabuti sa baterya natin. Makapagpahaba po ng buhay mo. Ngayon guys, ano naman po ba ang pwede natin gawin o maaari natin gawin para hindi po mabilis madrain or maglobat po ang ating mobile phone. So, so number one po dyan, no? if possible. No? So, kung hindi rin lang po tayo mag internet hindi tayo mag-Facebook, hindi tayo mag-YouTube, i-turn off po natin palagi ang data connection, yung LTE or yung 4G. So, malaki po kasi consume niya sa baterya. No? So, yun, kung i-off po natin yan, kasi hindi naman natin ginagamit, eh, makakatipid po tayo sa baterya. No? Pangalawa po, no? if possible, no? kung hindi rin lang gagamitin ang cellphone, iligay po natin sa minimum screen resolution, yung brightness. Babaan natin para makatipid po tayo sa baterya. Ngayon, kung gagamitin natin, kung mag-Facebook tayo, mag-YouTube tayo, saka lang natin siya ibalik sa mataas na screen resolution na kaaya-aya sa ating mata. Pero kung hindi naman, eh, i-lower po natin yung brightness para makatipid po tayo sa baterya. No? So, Number three, no? so if possible, if available, no? if applicable, enable po natin yung uh, lower, low power mode. Yung mga high-end units kasi available na yan, yung mga low power mode. Or if possible, kung may dark mode. No? So, iba kasi mas uh, nakakatipid sa nakakatipid sa baterya kung yan po enable natin. Yan naman po kung hindi natin gagamitin ng cellphone. No? So, 
tayo po ay nasa opisina at hindi uh, naman natin kailangan mag YouTube kasi bawal hindi natin kailangan mag Facebook dahil bawal gawin po natin itong mga bagay na to itong enable low power mode saka yung dark mode natin para mas matipid po yung consumer niya sa bago number 4 po no? so uh, ugaliin po natin i-close lahat ng running applications in the background no? so, dahil po na uso yung home button no? so akala na pag pinundot natin yung home screen yung home button automatic close na yung application ang totoo niyan hindi pa so itong mga application na to hindi lang kumukonsumo ng memory kumukonsumo din po yan ng power at yan po ang nababawasan po ang battery ngayon kung ma-disable po natin yan kung ma-i-close natin itong mga running application at the background eh makakatipid po tayo sa ito yan po guys yan po yung apat na uh, tips para tayo makatipid po sa baterya no? turn off LTE if not in use second lower uh, brightness of screen kung hindi naman gagamitin third enable power mode kung hindi rin gagamitin ng cellphone no? kung, kung wala namang importante yung gagawin no? and fourth uh, and the last is close running applications at the background always yan po guys pa sinunod, sinunod nyo po ito sigurado po makakatipid po kayo sa baterya at mapapahaba po natin ang buhay ng ating baterya yan po guys tandaan nyo po guys na ito pong mga tips na to ay hindi lang po para mapahaba po natin yung buhay ng battery sa araw-araw na paggamit natin kundi overall in the long run mapahaba po natin yung overall na buhay niya no, para kahit pa paano mapakinabangan natin siya na matagal no? so yun po guys kung nagustuhan nyo po itong uh, tips na to itong episode na to itong video na to uh, huwag nyo pong kalimutang hit yung like button no? so yun kung kayo naman po ay may katanungan o may suggestion uh, regarding this one sa pagtitipid po ng baterya o may experience din kayo with regard sa uh, napalitan ng baterya, nasira ng baterya, lumungong baterya i-share nyo lang po sa comment section no? so sulat nyo lang po dyan para malaman din po na ibang tao katulad ko no? uh, at least malaman ko rin na mayroon pa palang ibang rason kung bakit nasisira ang baterya mabilis maglobat ang baterya no? so, yun po guys, no? kung nagustuhan nyo po ito at sa tingin nyo makakatulong din po sa ibang tao Uh, wag niyo pong kalimutang i-share yung video na to, yung episode na to. No? So, at kung kayo naman po ay baguhan sa channel na to, uh, i-hit niyo po yung subscribe button. Isama niyo na rin po yung bell icon para ma-notify po kayo sa mga next video na gagawin ko o i-upload ko. Malaking tulong po sa kanya na dumadami yung subscriber po natin. No? So, yun po guys, maraming salamat po sa pakikinig, sa panonood, at uh, wag po kayong magsasawa uh, palagi sa channel na yun po guys no so tandaan nyo po guys dito sa channel na to wala pong talo lahat panalo lahat po ng tips na ibabahagi ko malaking tulong po sa inyo yun po guys maraming maraming salamat po God bless